ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு கேர்வ் கேக்குவேஷன் கார்டிஷியன் ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா அதோட அசிம்டோட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் தி அசிம்டோட்ஸ் ஆஃப் தி கேர்வ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கொடுத்துருக்கிற கேர்வ் கேக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேர்வுக்கு அசிம்டோட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தட் இஸ் அந்த ப்ரொசீஜரை நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒரு கேர்வுக்கு வந்து மூணு டைப் ஆஃப் அசிம்டோட்ஸ் இருந்துக்கலாம் இதெல்லாம் அப்படின்னாக்கா அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் அண்ட் அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த அசிம்டோட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒய் ஈக்குவல் டு கே இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அ கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் அசிம்டோட்னாலே அது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் ஒய்க்கு பவர் ஒன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு கே இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் தென் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அ கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இந்த ஃபார்மில் தான் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அண்ட் மூணாவதாக ஒரு அசிம்டோட் நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னாக்கா இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அண்ட் எம் அண்ட் சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்முலாஸ் உண்டு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்க்ளைண்ட் அசிம்டோட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு டைப்பில் தான் அசிம்டோட்ஸ் உண்டு ஒரு கேவுக்கு இந்த மூணு அசிம்டோட் கூட இருக்கலாம் அல்லது இதில் ஏதாவது ரெண்டு அசிம்டோட்ஸ் இருக்கலாம் ஆர் ஏதாவது ஒரு அசிம்டோட் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அசிம்டோட் கூட இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அண்ட் இந்த கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு டிகிரி வந்து த்ரீ பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸுக்கு பவர் டூ ஒய்க்கு பவர் ஒன் ஸோ டோட்டலாக இங்கே டிகிரி த்ரீ அண்ட் செகண்ட் டேமில் ஒய்க்கு பவர் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இங்கே டிகிரி ஒன் கேவுக்கு டிகிரி எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கேவுக்கு ஒவ்வொரு டேமுக்கு டிகிரியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் உள்ள ஹையஸ்ட் டிகிரி அதை தான் அந்த கேவுக்கு டிகிரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேவுக்கு டிகிரி வந்து த்ரீ ஸோ திஸ் கேவ் ஹேஸ் அட்மோஸ்ட் த்ரீ அசிம்டோட் ஒரு கேவுக்கு டிகிரி எத் எத்தனையோ அதோடையும் கூடுதலான அசிம்டோட் அந்த கேவுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த கேவுக்கு டிகிரி த்ரீ அப்படின்னாக்க இந்த கேவுக்கு மேக்ஸிமம் த்ரீ அசிம்டோட்டு தான் இரு இருக்கும் ஃபோர் அசிம்டோட் ஃபைவ் அசிம்டோட் அப்படிலாம் இருக்காது த்ரீ அசிம்டோட் இருந்துக்கலாம் அல்லது டூ அல்லது ஒன் ஆர் அசிம்டோட்டே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் த்ரீயோட எக்ஸீட் ஆகாது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கேவுக்கு அசிம்டோட்ஸ் எல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு இக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் டேம் அதை பார்க்கணும் எக்ஸுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் வந்து இங்கே டூ தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது தான் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் அதுக்கு கோஎப்ஷன்ட்டை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுனா நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது இந்த அடுத்த டேமில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஒரே ஒரு பிளேஸில் தான் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு கோஎப்ஷன்ட் வந்து இங்கே ஒய் கோஎப்ஷன்ட்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ ஸோ அந்த கோஎப்ஷன்ட்டை சீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இது தான் அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு கே இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் தி அசிம்டோட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு இக்குவேஷனில் ஒய்யோட ஹையஸ்ட் பவர் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒய்யோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து ஒன்று தான் இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் ரெண்டு டேம்ஸ் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் அண்ட் அந்த ரெண்டு டேம்லேயும் ஒய்க்க பவர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஒய்யே ஒன்று தான் தட் இஸ் ஒய் பவர் ஒன் அண்ட் ஒய் பவர் ஒன் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கோஎப்ஷன்ட்டை ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் அசிம்டோட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இங்கே ஒய்ய
and this is the formula is a square minus b square. And the formula is a square minus b square formula a plus b into a minus b. So in the left side, we have x plus 2 into x minus 2. That is equal to 0. Now we have left side we have linear factor. We have two different factors. Now we have two equations split. That is product of these two factors equal to 0 implies this first factor equal to 0. That is x plus 2 equal to 0 and x minus 2 equal to 0. If it is split panicala. And this is the constant trend right side. First equation la plus 2 left side that is right side la minus 2 marino. And second equation la left side la minus 2 that is right side la degraba plus 2 marino. Now, we have to make the equation x equal to minus 2 and x equal to plus 2. This is the formula x equal to k in the formula. So, in the equation, the asymptote parallel to y axis. So, we have to asymptote parallel to y axis and already y equal to 0 is an asymptote. This is parallel to x axis and this is the asymptote x equal to minus 2, x equal to plus 2. So, now we have to make moon asymptote. So, you can further continue to do this. That is, inclined asymptote to do this. You can continue to do this. This is the equation that comes from. That is, y equal to 0 may be. Because, if you have a curve, the degree is 3. So, in the curve, the maximum is 3 asymptote. That is, it is the same. So, you can use the inclined asymptote to do this procedure. You can further proceed to do this. So, in the curve of asymptotes, y equal to 0, x equal to minus 2, and x equal to plus 2. These are the asymptotes of the given curve. So, this curve has no inclined asymptote. Suppose, you have asymptote parallel to x-axis and asymptote parallel to y-axis, you have two asymptotes. You have used the inclined asymptote procedure to use the inclined asymptote. Because we have a chance of maximum 3 asymptotes in this problem. So, in this step, asymptote parallel to x-axis or asymptote parallel to y-axis, in this procedure, you have used the asymptote to use the asymptote to use the asymptote. You don't have to be inclined asymptote. This is the answer.